四步的跳。妈呀！真是。太夸张了，要不要？那你是得摸进去。哎，要怎么样才能？对，要五六七八九。对，五六七八九。太嚣张了，我告诉你。对，的确是这样。不过你不用太参考我的意见，我已经好几年没关注了，最近才看了一下行情。那，我觉得你说的有道理，是得适当减仓。叶老师，你说你这一表人才那么帅，刚来的时候我我。真以为你是娱乐界的呢？这后来一玩起游戏来，你绝对专业呀！啊！哎，我好奇你，你到底是干什么的呀？我下个月去投行。投行，怪不得呢，厉害。这投行，这不是一般人能干的。阿虎，嗯，这你什么时候好过呀？离不开我，坐着。来，我来了。真的打算去投行了吗？嗯。其实我高中的时候一直都很崇拜你。因为你数学、物理一直都满分啊，那个时候我就在想，这个同学大概以后会成为一个很厉害的科学家吧。那样的话，我也会感到很荣耀吧。作为你同学，可能会让你失望的。不会啊，投行也很好啊。我觉得你不管做什么都会很厉害。曾经有人说过，我很自私。明明有能力可以让家人过上更好的生活，却自私的为了自己所谓的理想，让家人牺牲。那你应该告诉那个人，不好意思。我就只有这个能力。你想啊，如果不像你现在这样，哪方面都能做得很好，只能做好一样的话，其实按照大众的标准已经很优秀了吧？还会有人说你自私吗？那个说你自私的人，肯定是因为你能力种类实在是太多太优秀了，怎么能因为你优秀而怪你呢？我觉得我的逻辑可以啊，不对吗？对，你这么聪明，说什么都对。你拿屎！没想到有一天我们还会聊这些。是啊，相比之下，更奇怪的是，有一天我教你打游戏。不是被骗的吗？<笑>哎，对了，嗯，为什么是八十个英雄总教头？王者不是一百多个英雄吗？哎呀，你强迫症吗？你非要我解释？因为剩下那二十个我不配学啊。比如说李白、婉儿、司马懿、诸葛亮，呃，我不数了，数下去都要伤自尊了。嗯，也是。啊
，乔小姐只是没有时间练习他们。那当然了，本来就是。你说你下个月投行大概是什么时候啊？大概中旬吧。那你一直可以教我打到比赛。可以。我们。已经算是朋友了吧？当然增肥上新计划开始，我们的目标是十天之内上新药，三十天之内体重增加五斤。哎呀，你别那么激动嘛，是我的计划出现了一点小小的问题。我执行的太饱满了而已，我看是你太饱满了吧？你不是跟我说三十天体重慢慢涨上来吗？怎么一个星期就胖了五斤啊？体重的事情是我能说得准的吗？他难道没有自己的思想、自己的灵魂吗？你给我控制住好吗？你别三十天给我胖十五斤，回头那个博主又该骂你了。放心吧，我用小号看了，他最近被人拍了路透，起码胖了十斤，多大的脸啊，还敢说我？你这个体重计划这么饱满了啊？排位上新计划怎么样了？那就更饱满了，已经算十一了，新亚指日可待。这么快啊？于老师带你的吧？怎么可能？我都是单排。于老师他可冷酷了，我连续遇上坑爹队友，十连败他都不带我。<笑>哎呦，我今天晚上吃完最后一顿大餐，我就开始控制，过来。不是我我。这个臭丫头！单排时，你会遇见各种情况和队友，有利于培养个人能力。而且比赛的时候，你会有两个路人队友，你并不知道他们的水平，所以要先做最坏的打算。哦。还有，上局排位是你坑了别人，不是队友坑你。有两次团战，队友还没跟上你就开团，太急了。我录下来了。过来看。等一下，我再去称一下体重。刚才是早上空腹数据。吃完午饭居然已经九十六斤了。虽然说明天早上一般会下降点。但是如果晚上继续大餐的话，搞不好我会虚增到九十七。那晚上订好的餐厅到底要不要去吃啊？好久没出去吃了，可是作为一个女明星，怎么可以九十七斤呢？刚才我有点太这样。如果晚上五点半之前我能上新药，那我们就还是到外面去吃。但是从明天开始，绝对不能再这样。嗯。过来看上局的排位录像。快。将来你的孩子肯定很可怜。快点。
，结果第一次得到手，一到听到手就多，这种回事，尤其要注意观察风险以及核心。最后在成交四，经济大约在七八十左右。如果你确定不会倒，建议清兵要过去深入。那我怎么知道他们在哪儿啊？上次我跟你讲过，打野的思路和一些关键位置。我打的时候就忘了。你多被抓几次，我会记着的。接着干。明白了吗？嗯，明白了。你怎么能找出这么多问题的？你比赛的时候有上千万的观众，只会看得比我更仔细。好吧。那我开始排位了。你上星耀还有四颗星，现在离五点半还有一个半小时，基本上只能胜，不能败。开始吧，五关战。天美啊，看在我是你们代言人的份上。敌军还有五秒到达战场，请做好准备。对方怎么有人挂机啊？哎，我家打野有点厉害啊，居然五个人头了。接着来。你看，我是 MVP， 百分之三十三的输出。别骄傲，还有一局。对方中单和打野好像吵架了，正着被我杀。啊，发生了什么？不是说晋级赛很难吗？看来天美想让他们代言人多吃点儿。我们去哪吃？怎么这么多人排队啊？我记得这餐厅以前也没这么火呀。好像前阵子评上米其林了。不过我们定了位置的，不用等。晶晶，袁老师，你们先进去。我去给你们还个东西，一会儿再来找你们。好，你先。我也是这么想的，省得你害得我被拍。嗯、你好，周小姐订的位置啊，里面请，谢谢。是朱小姐订的包厢。我我们多点几个菜吧，如果吃不完就打包给好欢，有好几个味道我都想尝尝。晶晶，我想请你帮个忙。什么忙？我碰见了我的老师和师母，他们也在门口等位。但是呢，前面还有十几桌，所以可不可以把这个包厢让给他们？啊，我请你到别的地方吃。嗯，可以是可以，但为什么不能一起来吃啊？你不介意？我为什么要介意啊？我请他们去。嗯。老师，师母，来。你好。哦，这是我的高中同学乔晶晶，晶晶，这是我的老师张教授，嗯，和师母王教授。张教授好，王教授好。你好，你好。来来来，坐吧坐吧。哎，这边请，放这边就好。您请坐
好好好，小姨呀、啊，你什么时候有这么漂亮的一个高中同学呀、啊？啊，我怎么好像在哪儿见过你一样啊？今天是师母的生日啊？没有，今天是我和你张老师我们两个人的结婚纪念日。每年我们就在这个饭店，我们吃一顿饭。其实今天我们也是定了位的，但是到这儿不知道为什么，就是找不到我们的定位记录了。生意好啊，老师，今天是您二位的结婚纪念日，那我们就……没事儿，你又不是不知道，我和张老师我们两个人就喜欢热闹，有你们两个人陪着我们吃饭，还有这么漂亮的小姑娘。我们还真是求之不得呢啊<笑>！好，那今天我来安排。啊，不用了，我们在这儿吃了几十年，哪个菜好吃我最清楚。你们俩今天就算是来蹭饭的啊！是你蹭人家的包房。服务员，你好，烧点菜了吗？对，呃。冷菜，一个熏鱼，花雕醉鸡，一个糖藕，还有个糟香四宝，就这四样。热菜嘛，红烧肉是肯定的。哈哈哈，再来一个油爆虾，再来。老师，会不会油了一点，再清淡一些？难得难得。再说你们年轻人今天在吗？一个小豌豆，黄鱼面，就这些吧。啊，好的。没有出去玩啊？一直在上海。对，在上海有点事儿。我正好要找你，玉兔啊，你的问题我已经帮你解决了。我知道，你和关在在预言型号项目上受了一些打击，院里呢是保守了一些，但是你也要理解。我们一贯是保守着过来的，最要紧的，是保成功，哪怕是多一些冗余。那会儿我们失败不起呀。但是，如今的形势变了，国家变强了，我们的思路也该变一变。要鼓励年轻人去创新。之前你一时意气说要走，我也理解，所以。让你先休个假，缓一缓冲动。<笑>其实这一个月啊，我也没闲着，呃，跟胡所进行了多次探讨。啊，院里的想法也有所松动了。你们的项目是未来啊，你和关在。都是领导们很重视的下一代领军，我们不希望你们现在旧思维里一成不变。假期差不多了吧？回来以后，和关在好好的再把你们的方案论一论，争取得到院里的支持。你听见了没有？你是不是还想走啊？别再谈工作了，放松放松。啊，来，你让他说。你还有什么原因？不是，我离职是为了钱。
这些年，走了许多人，他们的选择，我都能理解。我只是觉得有点失望啊，许多啊，你太让我失望了。你是我最得意的学生，我以为。不说老一辈航天人一穷二白从零开始，就说你的同事关赞，当年他在美国放弃高薪回来，我一直以为你会和他一样，也是有着自己的信仰和坚持。可是于途也是放弃过高薪的。于途和他的同事都是顶尖的人才，值得最好的对待。可是，如果用他们的理想和信仰要求他们不顾一切的话，是不是有一点？是不是有点绑架？晶晶你享受了这个社会最大的红利，不该对老师说出这样的话。你是什么意思？如果我不是乔晶晶，我不是女明星，我就可以说对吗？我只是想帮你说话。我比任何一个人都希望你继续做一个航天设计师。为什么？